okay so i think my screen is visible to you guys uh, for everyone and some of the people have uh, switched your audio and video please switch your for your audio and video both yes so participants who are uh, joined in the meeting so at the end of the session so you have to give your attendance don't uh, give leave the session without giving attendance okay and please switch off your audio and video so if you switch on your audio it may create disturbance for other people so please uh, so kindly switch off your audio and video both okay okay guys uh, this is the software kedia software so when you open the software so it will look like this and this is license manager so you have to click okay in this license manager so guys uh, this is the interface meer open chesin tarvata ee interface vastundi meeku so ee interface vastundi kada so actually what is this interface so yesterday we have discussed this is the product interface right idi product interface anamata so katia v5 product so product interface ma kavala so currently manaki product interface avasaram ledhu so first we have to start with part kada so parts tho start cheyali so a parts complete ayipoyin tarvata vaatini assemble chesukodaniki manu product interface lo raavali but by default manaki ప్రోడక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అయింది సో మనం ఏం చేయాలి ప్రోడక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ని వి హావ్ టు క్లోజ్ ఇట్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఇంటూ క్రాస్ మార్క్ అనిపిస్తుంది సో బై యూసింగ్ దిస్ క్రాస్ మార్క్ యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సో దీని ప్రోడక్ట్ వర్క్ పెంచ్ అంటారు సో ప్రోడక్ట్ వర్క్ పెంచ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎస్ నో ఐ హావ్ క్లోజ్ ద ప్రోడక్ట్ వర్క్ పెంచ్ అండ్ నౌ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ ద పార్ట్ డిజైన్ రైట్ సో ఎస్ డే వి హావ్ డిస్కస్డ్ సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ గివ్ ద ఓవర్ యూ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ జస్ట్ సి ఎవరైతే నేను జాయిన్ అవ్వలేదో మీటింగ్ కి ఒకసారి ఆ సెషన్ ఓవర్ వ్యూ చేస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ వన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను అండ్ విల్ స్టార్ట్ టూ డే సెషన్ సో చూడండి జస్ట్ గో టు స్టార్ట్ స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి గో టు మెకానికల్ డిజైన్ అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ డిజైన్ సో ఎప్పుడైనా కూడా స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేయాలి మెకానికల్ డిజైన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ డిజైన్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో ఎందుకు మనం పార్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్తున్నాం అంటే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రొడక్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేసే ముందు ఆ ప్రొడక్ట్ లో ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఒక ఐడియాలజీకి రావాలి సో ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఒక టెన్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయా సో టెన్ పార్ట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలి అంటే టెన్ పార్ట్స్ ని మనం సపరేట్ సపరేట్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకో పెట్టుకోవాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు అసెంబ్లీ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్ పార్ట్ డిజైన్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ పార్ట్ డిజైన్ సో పార్ట్ డిజైన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో దిస్ ఇస్ ద డైలాగ్ బాక్స్ యూ విల్ గెట్టింగ్ సో న్యూ పార్ట్ అని చెప్పేసి మన డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఎనేబుల్ హైబ్రిడ్ డిజైన్ కూడా మీరు బెటర్ ఇది కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి సో వీటి గురించి నేను క్లియర్ గా మళ్ళీ చెప్తాను సో మీరు ఇది కూడా ఆన్ చేయొద్దు ప్రెసెంట్లీ అయితే సో కరెంట్లీ మీరు ఇది కూడా ఆన్ చేయొద్దు సో మూడు ఎంటీ కన్నా పెట్టుకోండి సో వెన్ డేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ ఆన్ మీకు అర్థమవుతుంది సో ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను క్లియర్లీ బట్ ఈ మూడు అంటిక్ చేసుకోండి సో నేను యాక్చువల్లీ అంటిక్ టిక్ చేయమని చెప్పాను కదా సో కరెంట్లీ నో నీ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ప్రెసెంట్ పార్ట్ డిజైన్ లో అయితే మనకు అవసరం లేదు సో మీరు అంటిక్ చేసి పెట్టుకోండి ఎనేబుల్ హైబ్రిడ్ డిజైన్ అంటిక్ చేసి పెట్టుకోండి క్లిక్ ఓకే సో ఓకే క్లిక్ చేస్తే మనకి పార్ట్ డిజైన్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ డిజైన్ సో ఇన్ జనరల్లీ మనం ఏం చే నేను ఏం చెప్పుకున్నాం సో ఇంటర్ఫేస్ చెప్పాం కదా సో కేటీఆర్ బీఫ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ నేమ్ అండ్ పార్ట్ అనేది మనం ఉన్న వర్క్ పెంచ్ అనమాట అండ్ హియర్ ది స్టార్ట్ మెను అంటారు దీన్ని సో స్టార్ట్ మెనూలో ఏముంటాయి అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే మెకానికల్ పీపుల్ కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సివిల్ పీపుల్ కావాల్సినవి అండ్ లైక్ షేప్ అనాలిసిస్ ఏసి ప్లాంట్ మెషినింగ్ సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ అండ్ మాడ్యూల్ కన్సిస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ పెంచెస్ అనమాట సో వీటన్నిటిని వర్క్ పెంచెస్ అంటారు ఓకే సో మెకానికల్ డిజైన్ వర్క్ పెంచ్ షేప్ డిజైన్ వర్క్ పెంచ్ సో వీటిలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ పెంచెస్ ఉంటాయి సో అండ్ ఫస్ట్ వర్క్ పెంచ్ వచ్చేసి మనకి పార్ట్ డిజైన్ సో మనం పార్ట్ డిజైన్ తీసుకున్నాం మెకానికల్ డిజైన్ లో పార్ట్ డిజైన్ తీసుకున్నాం సో తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడికి వచ్చాం అండ్ ఇక్కడ పార్ట్ డిజైన్ లో ఇంపార్టెంట్ టూల్ బార్స్ ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసాం సో ఇది ఇది స్కెచ్ అంటారు దీన్ని సో ఈ స్కెచ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం స్కెచ్చర్ లోకి వెళ్ళాలంటే పార్ట్ డిజైన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ స్కెచ్ టూల్ తీసుకొని మనం ఏదైనా ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం స్కెచ్చర్ లోకి వెళ్తాం సో దానికోసం మనం స్కెచ్చర్ లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ మనం స్కెచ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ టూల్ ఇన్ పార్ట్ డిజైన్ మనకి పార్ట్ డిజైన్ లో ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ టూల్ ఇదేనమ్మా స్కెచ్ తర్వాత రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్
సో వీటిని టూల్ బార్స్ అంటారమ్మా సో ఈ నేను చెప్పిన ఇవన్నీ టూల్ బార్స్ అంటారు సో ఇది కంపాస్ అంటారు సో ఇక్కడ మీకు కన్వెన్షన్ చూసారా యారో మార్క్ పాయింట్ అవుట్ చేసాను దీనికి కంపాస్ అంటారు అండ్ దిస్ ఈస్ స్పెసిఫికేషన్ ట్రీ మీకు ఎక్స్ వై ప్లేన్ వై జెడ్ ప్లేన్ జెడ్ ఎక్స్ ప్లేన్ ఉంది కదా సో దీని స్పెసిఫికేషన్ ట్రీ అంటారు అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్ మీరు ఏదైతే డ్రా చేశారో లైక్ ఈ కెటిఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏది డ్రా చేసినా కానీ ఎంటైర్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది స్పెసిఫికేషన్ ట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీరు ఏం డ్రా చేసినా కూడా అంతా ఈ స్పెసిఫికేషన్ ట్రీ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకి ప్లేన్స్ అంటారు రెఫరెన్స్ ప్లేన్స్ అంటారు ఎందుకంటే మనం స్కెచ్ గీయాలంటే ఎక్కడ గీస్తాం ఈ ప్లేన్స్ మీద గీస్తాం ఓకేనా సో జనరల్ గా మనకి ఏం ఏం చెప్తారంటే ఎక్స్ వై ప్లేన్ అనేది టాప్ ప్లాన్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ వైజెడ్ ప్లేన్ అనేది సో ఫ్రంట్ ప్లేన్ అని చెప్తారు జెడ్ ఎక్స్ ప్లేన్ అనేది సైట్ ప్లేన్ చెప్తారు ఓకేనా సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇందాక మనం క్లిక్ చేసాం కదా టూల్స్ కస్టమైజ్ సో కస్టమైజ్ టూల్ కస్టమైజ్ టూల్ వర్ ఓపెన్ అయిందమ్మా సో టూల్స్ కస్టమైజ్ లోకి వెళ్తే సో కస్టమైజ్ లో టూల్ బార్స్ ఉంటాయి సో టూల్ బార్స్ మీద క్లిక్ చేసి సో క్లిక్ టూల్ బార్స్ మీద క్లిక్ చేసి రీస్టోర్ ఆల్ కంటెంట్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రీస్టోర్ ఆల్ పొజిషన్స్ ఓకే సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుందమ్మా సో మీరు ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ కేమ్ న్యూలీ టు దిస్ టుడే సెషన్ సో మీరు స్టార్ట్ ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్ పార్ట్ డిజైన్ క్లిక్ చేయాలి సో ఈ త్రీ ఆఫ్ లో పెట్టుకొని ఓకే క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడికి వస్తారు సో మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దు సింప్లీ గో టు టూల్స్ కస్టమైజ్ సో కస్టమైజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టూల్ బార్స్ టూల్ బార్స్ లో రిజిస్టర్ ఆల్ కంటెంట్స్ ఓకే రిజిస్టర్ ఆల్ పొజిషన్స్ ఓకే క్లోజ్ సో ఇది చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మన ఇంపార్టెంట్ టూల్ బార్స్ ఈ పక్కన ఉంటాయి అన్ని అన్ని మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఈ రైట్ సైడ్ అన్ని అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి మీరు సింపుల్ వాటిని డ్రాక్ చేసి ప్లేస్ చేసుకోవటమే సో అందులో ఫస్ట్ టూల్ వచ్చేసి స్కెచ్చర్ అమ్మ స్కెచ్చర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కెచ్ స్కెచ్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్స్ అంటారు దీన్ని ఇది స్కెచ్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది డ్రెస్అప్ ఫ్యూచర్స్ సో అన్ని కూడా వన్ బై వన్ ఇలా ట్రాక్ చేసుకోవడమే అమ్మ వన్ బై వన్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాక్ చేసుకోవడమే ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో మీరు ఇవి చూసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వన్ బై వన్ అన్ని ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి స్కెచ్ స్కెచ్ బేస్ ఫ్యూచర్స్ డ్రెస్ అప్ ఫీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ రెఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు వీటిని సో ఈ నేమ్స్ మీకు క్లియర్ గా కనిపించాలంటే యాక్చువల్లీ వర్టికల్ గా ఉన్నాయి కదా సో హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ హార్జెంటల్ సో హార్జెంటల్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారంటే సింప్లీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి టూల్ బార్ ని సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తారు కదా సో ఈ డ్రాగ్ చేసే గ్యాప్ లో ఏం చేస్తారంటే సింప్లీ షిఫ్ట్ పట్టుకోండి ఓకేనా సో మీ కీబోర్డ్ లో షిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ షిఫ్ట్ కి పట్టుకోండి సో షిఫ్ట్ కి పట్టుకుంటే అది హార్జెంట్ గా రొటేట్ అవుతుంది సో హార్జెంట్ గా రొటేట్ అయిన తర్వాత మీరు లీవ్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఇలా మీరు ఇప్పుడు మీకు నేమ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది స్కెచ్ బేసర్ ఫ్యూచర్స్ అని చెప్పేసి మీకు నేమ్ అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇది డ్రెస్అప్ ఫీచర్స్ కదా సో డ్రెస్అప్ ఫీచర్స్ ని ఇలా డ్రాక్ చేసేటప్పుడు షిఫ్ట్ పట్టుకొని లీవ్ చేశారనుకోండి దెన్ డ్రెస్అప్ ఫీచర్స్ అని చెప్పేసి మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే స్కెచ్ బేస్ ఫ్యూచర్స్ డ్రెస్అప్ ఫీచర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ కూడా సేమ్ అలాగేనమ్మా సింప్లీ మీరు ఇలా పట్టుకొని డ్రాక్ చేసి షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే హార్జెంట్ గా రొటేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇవి మనకి దీస్ ఫోర్ సైడ్ లో ఉంటాయి చూడండి ఈ ఫోర్ కూడా ఇప్పుడు మనకి సైడ్ లో ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్త్ టూల్ బార్ సిక్స్త్ వచ్చేసి ఇదిగోండి వ్యూ టూల్ బార్ ఇప్పుడు కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా కింద ఉంటుంది వ్యూ టూల్ బార్ ఉంటుంది సో వ్యూ తర్వాత అప్లై మెటీరియల్ కూడా కింద ఉంటుంది మెజర్ కూడా కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్ డైనమిక్ సెక్షనింగ్ సో డైనమిక్ సెక్షనింగ్ కూడా మనకి కింద అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ డైనమిక్ సెక్షనింగ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ డైనమిక్ సెక్షనింగ్ అమ్మ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇవే మనకి రిక్వైర్ టూల్ బార్స్ ఇక్కడ బట్ బులియన్ ఆపరేషన్స్ ఒకటి ఉంటుంది సో దాన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలంటే ఇక్కడ డిఎస్ఎస్ కేటీఆర్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ డిఎస్ఎస్ కేటీఆర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీకు బులియన్ ఆపరేషన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకో
సో ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బులియన్ ఆపరేషన్స్ ఈ పైన ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ స్కెచ్ ఉంది కదా సో స్కెచ్ ఎప్పుడు ఇక్కడ పైన నా కర్బిస్టెడ్ పెంట్ పెట్టుకుంటాను సో అరేంజ్ చేసుకోవడం మీ ఇష్టం అమ్మా సో ఎలా అయినా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎలా అయినా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టూల్ బార్స్ అనేవి సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో పెట్టుకోవచ్చు టాప్ లో పెట్టచ్చు దట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ యూ సో ఎందుకంటే నాకు డిస్ప్లే స్క్రీన్ మీద నాకు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా టూల్ బార్స్ నీట్ గా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ మీరు ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే మీరు ఆ ఇమేజెస్ చూసి ఆ పైన నేమ్ చూసి మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఓకే సో స్కెచ్ బేస్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఇదిగోండి ఈ టూల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ డ్రెస్ అప్ అంటే సో ఇది డ్రెస్అప్ ఫీచర్స్ ఈ టూల్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ సో అట్లా మీరు బై యువర్ ఓన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి సో టూల్ బార్స్ మనకు కావాల్సిన టూల్ బార్స్ అని చెప్పాను సో వాటిని నీట్గా ఇలా పెట్టాను ఓకే ఎలా తెచ్చుకోవాలో కూడా చెప్పాను టూల్స్ కస్టమైజ్ రిజిస్టర్ ఆల్ కంటెంట్స్ రిజిస్టర్ ఆల్ పొజిషన్స్ క్లిక్ చేస్తే అన్ని మీకు రైట్ సైడ్ వస్తాయి నీట్గా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డ్రాక్ చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో అది డిఫాల్ట్ ఒకవేళ పొరపాటున మీకు ఈ స్కెచ్చర్ ఒకటే కనిపించట్లేదు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఓన్లీ ఈ స్కెచ్చర్ మాత్రమే మీరు ఇంటూ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే స్కెచ్చర్ ఒకటే కనిపించట్లేదు సో దాన్ని ఇక్కడ డిఎస్ఎస్ కెటిఆ ఉంది కదా సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో ఆ స్కెచ్చర్ ఉంటుంది చూడండి సో వెరీ స్కెచ్చర్ సో సింప్లీ ఇట్లా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే ఇదిగోండి స్కెచ్చర్ సో స్కెచ్చర్ టిక్ ఆఫ్ లో ఉంది సో ఆ స్కెచ్చర్ టిక్ ఆన్ చేసుకుంటే అది మీకు వస్తుంది ఓకేనా సో సింప్లీ దాని మీద అలా ఫైన్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ నౌ రిమెంబర్ సో ఈ ప్లేన్స్ అనేవి మనకి డ్రా చేయడానికి అంత కంఫర్టబుల్ కాదమ్మా సో ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్లేన్స్ అనేవి మనకి డ్రా చేయడానికి అంత కంఫర్టబుల్ కాదు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్లేన్స్ ఎప్పుడు కూడా అవాయిడ్ చేయండి సో ఎందుకు సార్ ఈ ప్లేన్స్ అవాయిడ్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ డిజైన్ అనేది ఎవరైతే మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారో క్లయింట్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి సో ఈ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మారిపోతాయి సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ రోజు నచ్చింది సో రేపు నచ్చకపోవచ్చు లేదా కొంచెం సైజ్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పచ్చు కొంచెం మూవ్ చేయాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కని చెప్పచ్చు సో అట్లాంటి కేసులో ఈ ప్లేన్స్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మనం మ్యాచ్ చేయలేం ఓకేనా సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఎక్కువ మ్యాచ్ చేయలేం సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్లేన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం హైట్ లో పెట్టుకుంటాం ఓకేనా డిఫాల్ట్ ప్లేన్స్ ని అంటే సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇచ్చే ప్లేన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా వి హ్యావ్ టు హైడ్ సో ఎలా హైడ్ చేస్తామంటే ఇదిగోండి కర్సర్ ఉంటుంది కదా కర్సర్ అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేయండి కర్సర్ ని అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ఆ ప్లేన్స్ మీదకి డ్రాక్ చేయండి తర్వాత ఆ ప్లేన్స్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి సో ప్లేన్స్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి హైడ్ షో క్లిక్ చేయండి హైడ్ షో సో క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ ప్లేన్స్ హైడ్ అయిపోతాయి సార్ మరి ప్లేన్స్ హైడ్ అయిపోయినాయి కదా సో ఎక్కడ మనం డ్రా చేయాలి స్కెచ్ అనేది సో స్కెచ్ డ్రా చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు ఒక యాక్సెస్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలమ్మా సార్ యాక్సెస్ ప్లేన్స్ మీరు యూజ్ చేసి కంటిన్యూ చేసి డ్రా చేయొచ్చు కదా యాక్సెస్ సిస్టమ్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారంటే సో మనకి మాడిఫికేషన్ క్యాపబిలిటీ యాక్సెస్ సిస్టమ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్లేన్స్ సో ప్లేన్స్ మనం మాడిఫై చేయడానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ బట్ అదే యాక్సెస్ సిస్టమ్ అనుకోండి మనం మాడిఫికేషన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ సో ప్లేన్స్ హైట్ చేయడానికి రీజన్ అది ఓకేనా సో సార్ ప్లేన్స్ హైట్ చేశారు ఓకే గుడ్ అండ్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ సిస్టమ్ ఎక్కడ పెడతారంటే క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి పైన అరేంజ్ చేసుకున్న టూల్ బార్స్ లో రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అనే టూల్ బార్ ఒకటి చూసారా రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అనే టూల్ బార్ ఏముంటాయి అందులో పాయింట్ ఉంటుంది లైన్ ఉంటుంది ప్లేన్ ఉంటుంది సో మనకి లైన్ ప్లేన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ నాట్ నెసెసరీ అందులో పాయింట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఆ పాయింట్ ఆప్షన్ మీరు టిక్ చేసుకోండి ఆ పాయింట్ ఆప్షన్ మీరు పిక్ చేస్తే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు సో పాయింట్ డెఫినేషన్ అని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ డెఫినేషన్ లో ఎక్స్ జీరో వై జీరో అండ్ జెడ్ జీరో సో ఈ త్రీ కేటగిరీస్ ఎక్స్ జీరో వై జీరో జెడ్ జీరో ఇచ్చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఓకే ఓకే క్లిక్ చేయండి సో ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ లో ఉంటుంది కదా సో ఈ పాయింట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి
వై జెడ్ ఉంటే ఫ్రంట్ ప్లేన్ అండ్ జెడ్ ఎక్స్ ఉంటే సైడ్ ప్లేన్ సో ఇవి స్టాండర్డ్ గా గుర్తు పెట్టేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం డ్రా చేయాలమ్మా వి హ్యావ్ టు డ్రా ఏ స్కెచ్ ఆన్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లేన్ సో ఏదో ఒక ప్లేన్ చూస్ చేసుకుని ఆ ప్లేన్ మీద స్కెచ్ డ్రా చేయాలి సో స్కెచ్ డ్రా చేయాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి స్కెచ్చర్ వర్క్ బెంచ్కి వెళ్ళాలి సో స్కెచ్చర్ వర్క్ బెంచ్ కి వెళ్ళాలంటే ఏ టూల్ యూస్ అవుతుందమ్మా మనకి సో ఈ టూల్ యూస్ అవుతుంది సో ఇందాక మీకు చూపించాను కదా సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్ విచ్ ఈస్ మెయిన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దట్ ఈస్ స్కెచ్ ఓకే సో ఈ స్కెచ్ లో కూడా మనకి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెచెస్ ఉంటాయి అమ్మా సో ఈ స్కెచ్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెచెస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ స్కెచ్ ని మనం స్లైడింగ్ స్కెచ్ అనొచ్చు సెకండ్ స్కెచ్ ని మనం పొజిషన్ స్కెచ్ అని అనొచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ స్కెచ్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేయొద్దు ఓకేనా సో ఫస్ట్ స్కెచ్ మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేయొద్దు సార్ ఎందుకు ఫస్ట్ స్కెచ్ యూజ్ చేయొద్దు అంటే సో దట్ ఈస్ ఎ స్లైడింగ్ స్కెచ్ అంటే వర్డ్ లోనే ఉంది స్లైడింగ్ అంటే మీరు స్కెచ్ గీసిన తర్వాత ఆ స్కెచ్ అనేది దాని వ్యూ ఓరియంటేషన్ స్లైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది వ్యూ ఓరియంటేషన్ స్లైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సో సో ఆల్వేస్ అవాయిడ్ ద స్లైడింగ్ స్కెచ్ సో స్లైడింగ్ స్కెచ్ అవాయిడ్ చేస్తే దాంట్లో సబ్ ఆప్షన్ ఇంకోటి ఏముంది పొజిషన్ స్కెచ్ ఈ రెండు మీకు ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే ఈ స్కెచ్ కింద ఒక యారో మార్క్ ని చూసారా ఆ యారో మార్క్ ని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు టూ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి సో ఇందులో పొజిషన్ స్కెచ్ ఉంది కదా సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పొజిషన్ స్కెచ్ ఆ పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకున్న తర్వాత దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా పొజిషన్ స్కెచ్ అని చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఓకే ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో టోటల్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో టోటల్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్ సో త్రీ ఆప్షన్స్ లో మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ చూస్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్లేన్ చూస్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ప్లే ఫ్రంట్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఫ్రంట్ ప్లేన్ చూస్ చేసుకోవాలి లేదా టాప్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయాలనుకుంటే టాప్ ప్లేన్ చూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నేనైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ టాప్ ప్లేన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో టాప్ ప్లేన్ చూస్ చేసుకున్నాను సో చూస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ అడుగుతుంది సో ఆరిజిన్ టైప్ వచ్చేసి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఆరిజిన్ టైప్ మీరు ఏం పెడతారంటే ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ పెట్టండి సో ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ కి రెఫరెన్స్ ఏం సెలెక్ట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఉంది కదా సో ఆరిజిన్ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ అడుగుతుంది చూసారా సో ఈ ఓరియంటేషన్ ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇంప్లిసిక్ తీసేసేయండి సో ఇంప్లిసిక్ తీసేసి ఇక్కడ ఏం పెడతారు పార్లల్ టు లైన్ పెట్టండి ఓకే పార్లల్ టు లైన్ పెట్టండి సో ఇప్పుడు ఆ లైన్ కింద ఏ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తారంటే ఇదిగోండి మీరు టాప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వై యాక్సెస్ సెలెక్ట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఓకే క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు స్కెచ్ లోకి వచ్చారు ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ స్కెచ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ టూల్ బార్స్ చెప్పాలి కదా సో ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా నెక్స్ట్ కన్స్టెంట్స్ టూల్ బార్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇట్లా ప్రొఫైల్ కన్స్టెంట్స్ మీకు కనిపిస్తే నాకు కనిపించట్లేదు సో దానికి కూడా సేమ్ టూల్స్ లోకి వెళ్ళండి కస్టమైజ్ లోకి వెళ్ళండి సో కస్టమైజ్ లో టూల్ బార్స్ లోకి వెళ్ళండి సో రిజిస్టర్ ఆల్ కంటెంట్స్ ఓకే రిజిస్టర్ ఆల్ పొజిషన్స్ ఓకే సో టూల్ బార్స్ అన్ని కూడా మీకు ఈ రైట్ సైడ్ లో ఎలైన్ అవుతాయి అమ్మా సో ఒక్కొక్క టూల్ బార్ లా ట్రాక్ చేసుకోండి కన్స్టెంట్స్ టూల్ బార్ ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బాటమ్ లో వ్యూ టూల్ బార్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కెచ్ టూల్స్ టూల్ బార్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విజువలైజేషన్ టూల్ బార్ అండ్ నెక్స్ట్ టూల్స్ టూల్ బార్ మెజర్ టూల్ బార్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్ బార్స్ ఇన్ స్కెచ్ స్కెచ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది స్కెచ్ వర్క్ పెంచ్ చూడండి మీరు అన్ని కూడా లైన్ టూల్స్ చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఆల్ ద టూల్స్ ఆర్ లైన్ టూల్స్ లైక్ లైన్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ ఎలిప్స్ ఆర్క్ ఇట్లాంటివి కనిపిస్తున్నాయి కదా సో దీస్ ఆర్ లైన్ టూల్స్ అండ్ ఈ లైన్ టూల్స్ వచ్చేసి మీకు స్కెచ్చర్ వర్క్ పెంచ్ లో ఉంటాయి గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇది వచ్చేసి స్కెచ్చర్ వర్క్ పెంచ్ అంటారు ఓకే మీకు పార్ట్ లో నుంచి స్కెచ్చర్ వర్క్ పెంచ్ ఎలా వచ్చారు మీకు ప్రాసెస్ గుర్తుంది కదా మనం ఏం చేసుకున్నాం టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెచెస్ ఉన్నాయి సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెచెస్ లో మనం ఏ స్కెచ్ చూస్ చేసుకున్నాం పొజిషన్ స్కెచ్ చూస్ చేసుకున్నాం పొజిషన్ స్కెచ్ చూస్ చేసుకుని ఏ ప్లేన్
టూల్ స్టూల్ బ్రో కూడా బాటమ్ పెట్టాను అండ్ విజువలైజేషన్ ఆల్సో ఈ బాటమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మెషర్ కూడా ఈ బాటమ్ లో పెట్టేస్తాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక టూల్ బార్ దీన్ని వచ్చేసి గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు పార్ట్ డిజైన్ నుంచి స్కెచ్ వరకు రావటానికి స్కెచ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ స్కెచ్ నుంచి పార్ట్ కి వెళ్ళటానికి ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు పార్ట్ డిజైన్ నుంచి స్కెచ్ కి రావటానికి స్కెచ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ స్కెచ్ నుంచి పార్ట్ కి వెళ్ళటానికి ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దీన్ని కూడా మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ లో పెట్టేసుకోండి సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ లైక్ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి వర్క్ బెంచ్ లో నుంచి మళ్ళీ పార్ట్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ టూల్ ని క్లిక్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి సో మనకి ఇలా వచ్చింది కదా సో నో వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద స్కెచ్ సో స్కెచ్ డ్రా చేయాలి కదా సో స్కెచ్ డ్రా చేయడానికి మనకి డ్రా టూల్స్ కావాలి కదా సో ఆ డ్రా టూల్స్ కోసం మనకి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ ఉందమ్మా ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ ఉంది సో ఈ ప్రొఫైల్ టూల్ బార్ యూజ్ చేసి మనం ఏంటి స్కెచ్ అనేది గీయాలి సో స్కెచ్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి కదా సో నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ గూగుల్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఎనీ స్కెచ్ లైక్ విల్ గో టు ఆటో క్యాడ్ టూ డీ స్కెచెస్ సో నేను చెప్పాను కదా స్కెచ్ అని చెప్పేసి సో స్కెచ్చర్ లో ఏం చేస్తారు ఓన్లీ టూ డి స్కెచెస్ మాత్రమే గీస్తారు సో అందుకని నేను టూ డి డయాగ్రామ్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాను సో టూ డి డయాగ్రామ్స్ అని చూసాను సో టూ డి డయాగ్రామ్స్ లో సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి సో విల్ గో విత్ ద స్మాల్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో స్మాల్ డయాగ్రామ్ చూస్ చేసుకుందాం సో నాట్ బిగ్ డయాగ్రామ్ ఎందుకంటే మీకు ఐడియా రావాలి కదా సో ఎలా కన్స్ట్రైన్ చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఫర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ స్మాల్ డయాగ్రామ్ సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూసారు కదా సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం ఎలా గీయాలి క్యాటియాలో సో చూద్దాం ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ ని సో డయాగ్రామ్ అయితే చూస్ చేసుకున్నాను కదా సో డయాగ్రామ్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రొసీజర్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను స్టార్టింగ్ నుంచి సో దట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈస్ వీక్ సో దట్ దే విల్ గెట్ స్ట్రాంగ్ సో ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు నెట్ లో చూస్ చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఈ డయాగ్రామ్ మనం గీయాలి బై ద యూజింగ్ క్యాటియా సాఫ్ట్వేర్ సో ఇప్పుడు క్యాటియా సాఫ్ట్వేర్ లో ఏం చేయాలి సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ వస్తుంది దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి సో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా బ్లాంక్ గా వస్తుంది సో బ్లాంక్ గా వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ గో టు స్టార్ట్ స్టార్ట్ తర్వాత మెకానికల్ డిజైన్ మెకానికల్ లో పార్ట్ డిజైన్ సో పార్ట్ డిజైన్ లో ఇవన్నీ అంటిక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు పార్ట్ డిజైన్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు సో పార్ట్ డిజైన్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన టూల్ బార్స్ అన్ని నీట్ గా తెచ్చుకుంటారు అరేంజ్ చేసుకుంటారు ఆ టూల్ బార్స్ నేను స్నాప్ తీసుకోమని ముందే చెప్పాను మీకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్లేన్స్ మనం హైట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సింప్లీ ఈ ప్లేన్స్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం రైట్ లెక్ ఇస్తాం హైట్ షో కొడతాం సో సెలెక్ట్ చేసి రైట్ లెక్ ఇచ్చి హైట్ షో కొడితే ప్లేన్స్ హైడ్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజినల్ పాయింట్ పెట్టుకోమన్నాను కదా సో రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అనే టూల్ బార్ ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ పాయింట్ ఆ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేస్తారు ఎక్స్ జీరో వై జీరో జెడ్ జీరో ఇచ్చేసి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ లో పాయింట్ వస్తుంది తర్వాత దీని మీద యాక్సిస్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇన్సర్ట్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ సో యాక్సెస్ సిస్టమ్ యొక్క ఆరిజిన్ మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఆరిజిన్ కింద ఆ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేస్తాను ప్రీవియస్ గా పెట్టుకున్న పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ మీద ఈ యాక్సెస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనం స్కెచ్ లోకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి మనం స్కెచ్ లోకి వెళ్ళాలి సో స్కెచ్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ స్కెచ్ అనే టూల్ బార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కెచెస్ ఉంటాయి వన్ ఈస్ నార్మల్ స్లైడింగ్ స్కెచ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ పొజిషన్ స్కెచ్ సో నేనేం చూస్ చేయమని చెప్పాను ఆల్వేస్ గో విత్ పొజిషన్ స్కెచ్ అని చెప్పాను కదా సో పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత మీరు రెఫరెన్స్ ప్లేన్ కింద టాప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో రిఫరెన్స్ ప్లేన్ కింద టాప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు టాప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఫ్రంట్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను లేదా నేను సైడ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను యువర్ విష్ ఓకే యువర్ విష్ నో నీ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనీ లైక్ ఫోర్స్ టు టేక్ యూ ఓన్లీ టాప్ లైన్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో నేను టాప్ లైన్ తీసుకుంటున్నాను సో టాప్ లైన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను ఆరిజిన్ కింద ఇంప్రెసిక్ తీసేసి ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాను సో ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ కింద ఈ ఎగ్జాక్ట్ క్రాస్ మార్క్ ఉ
మీ డిస్ప్లే మీద నుంచి పోయినా కానీ ఆటోమేటిక్లీ మీరు డిఎస్ఎస్ కేటీఎం మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఓకే సో డిఎస్ఎస్ కేటీఎం మీద సింప్లీ మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఆ ప్రొఫైల్ ఆన్ లో ఉందా ఆఫ్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఆఫ్ లో ఉంటే ఆన్ చేయండి ఆన్ లో ఉంటే ఆఫ్ చేయండి ఓకే సో అది రిమంబర్ చేసుకోండి మీకు రావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ టిక్ చేసి ఉంటేనే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనుక ఆఫ్ లో ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి దాన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫైల్ టూల్ వారు యూజ్ చేసి మనం డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలమ్మా సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి కదా సో డ్రా చేయడానికి క్లియర్ గా చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది మీకు సో ఎప్పుడు కూడా టూ సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఫ్రంట్ చూస్తే ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయొచ్చు అమ్మా మీ ఇష్టం లేదా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో నేనైతే నేను ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయదలుచుకున్నాను సో ఇక్కడ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈస్ ఆఫ్ డయామీటర్ టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డయామీటర్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ దర్ వన్ ఈస్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సో సేమ్ సర్కిల్స్ మనం ఇక్కడ కూడా గీయాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి డయాగ్రామ్ సర్కిల్ తీసుకుంటాం కదా ప్రొఫైల్ టూల్ వల్ల సర్కిల్ తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్కడో ఇక్కడ ఎక్కడో డ్రా చేయొద్దు ఇక్కడ ఎక్కడో డ్రా చేయొద్దు సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా డ్రా చేస్తే ఏంటంటే మీకు చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను నిన్న బట్ అదంతా మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం బట్ లిజన్ కాన్స్ కేర్ఫుల్ గా వినండి ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకొని ఓకే టూ సర్కిల్స్ చూసాం కదా సో సర్కిల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్కడో డ్రా చేసేద్దాం సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ అవుట్ సైడ్ డ్రా చేయొద్దు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ద స్కెచ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ లో స్టార్ట్ చేయండి సో సర్కిల్ తీసుకోండి సర్కిల్ కి సెంటర్ పాయింట్ ఇవ్వాలి కదా సో సెంటర్ పాయింట్ కింద ఆరిజిన్ క్లిక్ చేయండి సో ఆరిజిన్ హైలైట్ అయ్యి చూడండి మీరు కనుక కర్సర్ అక్కడ తీసుకెళ్తే ఒక వైట్ కలర్ డాట్ లో థిక్ గా హైలైట్ అయ్యి చూసారా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ సెంటర్ పాయింట్ హైలైట్ అవుతుంది అని అర్థం సో అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు అట్లా సర్కిల్ పెట్టేయచ్చు సో సర్కిల్ కి సార్ మనం డైమెన్షన్స్ ఇవ్వట్లేదు కదా అంటే డైమెన్షన్స్ తర్వాత ఇస్తాము జస్ట్ ఊరికే సర్కిల్ అలా పెట్టేసేయండి మీ ఇష్టం చిన్న సర్కిల్ పెడతారు పెద్ద సర్కిల్ పెడతారు దట్ ఈస్ అప్డెంట్స్ అపాన్ యూ బట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం డైమెన్షన్స్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అకార్డింగ్ టు అవర్ సైజ్ దట్ విల్ చేంజ్ ఓకేనా అకార్డింగ్ టు అవర్ సైజ్ దట్ విల్ చేంజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ మోర్ సర్కిల్ ఇస్ నీడెడ్ కదా సో వన్ సెకండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సేమ్ సర్కిల్ అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఆరిజిన్ ఎగ్జాక్ట్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆరిజిన్ అక్కడే ఇస్తున్నాను అండ్ ఇంకొక సర్కిల్ ఇచ్చాను సో టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చాను కదా సో నౌ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్ అకార్డింగ్ టు మై రిక్వైర్మెంట్ కదా సో వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డయా అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డయా టూ పాయింట్ ఎయిట్ డయా అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డయా సో జస్ట్ గో టు కన్స్ట్రైన్ అంటే దీనికి డైమెన్షన్స్ పెట్టాలంటే మనకు ఒక టూల్ కావాలమ్మా దాని పేరు కన్స్ట్రైన్ ఆ కన్స్ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది కొన్ని కన్స్ట్రైన్ టూల్ బార్ లో ఉంటుంది ఇది కొన్ని సెకండ్ టూల్ బార్ కన్స్ట్రైన్ టూల్ బార్ ఉంది కదా సో కన్స్ట్రైన్ టూల్ బార్ ఈ కన్స్ట్రైన్ టూల్ బార్ లో సెకండ్ ఆప్షన్ కన్స్ట్రైంట్ సో ఈ కన్స్ట్రైంట్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే మనం డ్రా చేసిన స్కెచ్ కి డైమెన్షన్స్ పెట్టడం కోసం ఈ కన్స్ట్రైంట్ యూజ్ చేస్తాం సో మీరు కన్స్టెంట్ మీద సెలెక్ట్ చేయాలి కన్స్టెంట్ మీద సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సర్కి సర్కిల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు డైమెన్షన్ పెట్టాలనుకున్న సర్కిల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డైమెన్షన్ వస్తుంది దాన్ని ఎక్కడో చోట అలా పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొక డైమెన్షన్ తీసుకోండి అగైన్ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయండి సో డైమెన్షన్ పెట్టండి సో మీ మైక్స్ ఆఫ్ చేయండి అమ్మా సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ఓకే సో ఇట్లాగ మీరు టూ డయామెటర్స్ పెట్టాను కదా సో టూ డయామెటర్స్ పెట్టిన తర్వాత బట్ నాకేం కావాలి టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కావాలి బట్ ఇక్కడేమో చాలా పెద్ద పెద్ద డయామెటర్స్ ఉన్నాయి సో చేంజ్ చేసుకోవాలి సో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ డయామెటర్ మీద డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఒకటి టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంటర్ సో చూడండి చాలా చిన్నగా అయిపోయినాయి సో వాటి ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనం జూమ్ చేయాలి కదా సో
మనకు కావాల్సినట్టుగా ఫ్రంట్ కి వచ్చేసింది నవ్ సో ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో టూ సర్కిల్స్ గీసారు కదా సో టూ సర్కిల్స్ గీసారు ఫైన్ బాగానే ఉంది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ అలాంటి టూ సర్కిల్స్ హాల్ జెంట్ల గా ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి చూడండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్ వరకు సిక్స్ ఇచ్చారు ఓకే ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్ వరకు సిక్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు ఇది ఒక సిక్స్ అండ్ ఇటు కూడా ఒక సిక్స్ ఉంటుంది కదా సో టోటల్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సో ఆ ట్వెల్వ్ మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలమ్మా లైన్ ఎక్కడ ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ గా మీరు లైన్ అనేది స్ట్రైట్ గా పెట్టాలంటే అది ఎప్పుడైతే బ్లూ కలర్ లో వస్తుందో అప్పుడు పెట్టండి సో ఓకేనా సో బ్లూ కలర్ లో ఉంటే అట్లా లైన్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్టు సో క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీని డైమెన్షన్ పెట్టాలి కదా సో ఎంత పెట్టాలి ట్వెల్వ్ పెట్టాలి సో కన్స్టెంట్ తీసుకోండి కన్స్టెంట్ తీసుకొని ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి దీనికి డైమెన్షన్ డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి అంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది కదా సో దాని మీద డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ట్వెల్వ్ అని ఇవ్వండి ట్వెల్వ్ ఎంటర్ సో చూసారా తర్వాత మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి టూ సర్కిల్స్ ఇక్కడ కూడా కావాలి కదా ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ కూడా కావాలి సో ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ప్రజెంట్ అయితే నేను డ్రా చేస్తున్నాను మన కాపీ ఆప్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి నేను బట్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ అయితే నేను డ్రా చేస్తాను సర్కిల్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ లో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను అండ్ సర్కిల్ తీసుకొని అదే పాయింట్ లో ఇంకో సర్కిల్ డ్రా చేశాను ఆ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర అండ్ వీటికి డైమెన్షన్ ఇస్తున్నాను కన్స్టెంట్ తీసుకొని సో దీనికి డైమెన్షన్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకేనా సో టూ సర్కిల్స్ అయితే డ్రా చేశాను అండ్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ టూ సర్కిల్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో మిడిల్ లైన్ మనకు అవసరమా లైక్ ఈ మధ్యలో మిడిల్ లైన్ మనకు అవసరమా సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ అస్ జస్ట్ ఏంటంటే ఒక డాటెడ్ లైన్ అది ఒక డాటెడ్ లైన్ దాన్ని డాటెడ్ లైన్ గానే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే చెప్తాను చూడండి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి స్కెచ్ టూల్స్ అని ఒక టూల్ గారు చెప్పాను కదా ఇదిగోండి స్కెచ్ టూల్స్ ఈ స్కెచ్ టూల్స్ లో ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ స్లాష్ స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి మనకి డాటెడ్ లైన్స్ అన్నింటినీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం కదా సో అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని డాటెడ్ లైన్ గా మార్చాలి అంటే దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ గా మార్చాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ టూల్ ఉంది కదా సో కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ టూల్ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ చూ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు చూడండి అది డాటెడ్ గా మారిపోయింది చూడండి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో డాటెడ్ గా మారిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేయాలి అంటే బయట ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి ఇంక మన అవసరం అయిపోయింది కాబట్టి ఆ టూల్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా సో ఆ టూల్ ఆఫ్ చేయాలి సో చూసారా అది డాటెడ్ లైన్ గా అంటే నార్మల్ లైన్ నుంచి డాటెడ్ లైన్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఎప్పుడు కూడా అన్నెసరీ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అంటే లైక్ అన్నెసరీ సెంటర్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దగ్గర ఒక లైన్ ఉంది అది మనకి జస్ట్ మనకి నీడ్ కోసం పెట్టుకున్నాం బట్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ అంటే మనకి డాటెడ్ లైన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి దాన్ని సో అప్పుడు స్కెచ్ టూల్స్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను ఇంకా ఉండే మళ్ళీ చెప్ మళ్ళీ చెప్తాను సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ ఉందా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ కి మిడ్ పాయింట్ ఇదేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేసిన కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ కి మిడ్ పాయింట్ ఇదే కదా సో ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత కిందకి ఉంది చూడండి ఎయిట్ కిందకు ఉంది ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఎయిట్ కిందకి ఉంది సో ఎంత ఎయిట్ కిందకి అది కూడా డాటెడ్ లైనే కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక లైన్ తీసుకుందాం లైన్ ఎక్కడ నుంచి దీని మిడ్ పాయింట్ నుంచి సో దాని మిడ్ పాయింట్ హైలైట్ అవ్వాలంటే చూడండి దాని మీద అలా వెళ్తూ ఉంటే అంటే దాని మీద అలా కర్సర్ అలా ప్లేస్ చేస్తే ఒక పాయింట్ దగ్గర మీకు చూడండి డార్క్ గా హైలైట్ అయింది సో ఆ డార్క్ గా హైలైట్ అయిన ప్లేస్ ఏంటంటే దాని మిడ్ పాయింట్ అనమాట సో మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయాలి అక్కడ క్లిక్ చేసి దాన్ని కిందకి ఇలా అనాలి స్ట్రైట్ గా సో క్లిక్ చేయాలి ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ లో దీనికి ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఎంత ఇవ్వాలమ్మా వాళ్ళు ఇచ్చిన డైమెన్షన్ అంతా ఎయిట్
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది దాని లెంత్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఈ కరువు వచ్చేసి సపరేట్ గా మనం తర్వాత పెట్టాలమ్మా ఈ కరువు సపరేట్ గా తర్వాత పెట్టాలి ఎందుకు దీన్ని ఎప్పుడైతే మీరు కార్నర్స్ లో అంటే కార్నర్స్ లో ఇట్లా కరువు కానీ చూసారంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఏదైనా కార్నర్ అనొచ్చు లేదంటే ఫిల్లెట్ అని కూడా అనొచ్చు నార్మల్ గా ఇన్ జనరల్ గా మనం ఏమంటాం ఫిల్లెట్ అంటాం కదా ఎప్పుడైనా కానీ కార్నర్స్ దగ్గర కరువు కనుక మనకు కనిపిస్తే వాటిని ఫిల్లెట్స్ అంటాం లేదా వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కార్నర్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ డ్రా చేయాలి సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డ్రా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇలా లైన్ ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళాలి సో ఇలా పైకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఈ సైడ్ నుంచి ఇంకొక లైన్ వస్తుంది సో ఆ టూ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఫిల్లెట్ ఇవ్వాలి దీని రేడియస్ వచ్చేసి టూ దీని రేడియస్ వచ్చేసి వన్ సో ఇప్పుడు అదే చేయబోతున్నాం మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా పక్కకి ఎంత డ్రా చేయాలి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డ్రా చేయాలమ్మా సో మనం లైన్ తీసుకుందాం ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇది ఆఫ్ చేసుకోండి స్కెచ్ టూల్స్ ఇది ఆఫ్ చేసుకోండి ఇది ఆఫ్ చేయాలి మీ మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత స్కెచ్ టూల్స్ మళ్ళీ ఇది ఆఫ్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇలా పక్కకి ఎంత మా లైన్ అది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంటర్ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళాలి కదా ఇక్కడ నుంచి పైకి లెంత్ ఏమైనా ఇచ్చారా చూడండి అక్కడ నుంచి పైకి లెంత్ ఏమైనా ఇచ్చారా నో లెంత్ ఏమి ఇవ్వలేదు సో ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ వచ్చి ఆ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ కరువు కావాలి సో నేను ఇప్పుడు చేసి చూస్తాను చూడండి ఒక లైన్ తీసుకోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా స్ట్రైట్ గా గీయండి ఇలా స్ట్రైట్ గా గీసిన తర్వాత ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక లైన్ ఇలా స్ట్రైట్ గా రావాలి కదా ఇదిగోండి ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక లైన్ ఇలా స్ట్రైట్ గా రావాలి సో లైన్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఆ పాయింట్ హైలైట్ అవుతుండి ఇదిగోండి ఆ పాయింట్ హైలైట్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా స్ట్రైట్ గా తీసుకొచ్చి ఇలా ఇచ్చేయండి సో ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో ఈ ఎక్స్ట్రా ట్రిమ్ అయిపోవాలి కదా ఈ రెండు మీట్ అయ్యే ప్లేస్ లో ఈ ఎక్స్ట్రా ట్రిమ్ అయిపోవాలి కదా సో ఈ ఎక్స్ట్రా ట్రిమ్ అవ్వాలంటే ట్రిమ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉందమ్మా సో ట్రిమ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏదైతే మనకి ఎక్సెస్ అనుకుంటామో వాటిని ట్రిమ్ చేయడానికి ఇదిగోండి ఆపరేషన్స్ అని ఒక టూల్ బార్ ఉంటుంది ఆపరేషన్స్ ఈ ఆపరేషన్స్ లో థర్డ్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్ ట్రిమ్ అంటారు బట్ మనం ఆ ట్రిమ్ యూజ్ చేయకూడదు దాంట్లోనే సబ్ ఆప్షన్ ఉంటది క్విక్ ట్రిమ్ దాంట్లో సబ్ ఆప్షన్స్ మీకు ఎలా వస్తాయి అంటే ఆ బ్లాక్ ఆరో మార్క్ చూసారా ఆ బ్లాక్ ఆరో మార్క్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే సబ్ ఆప్షన్స్ బయటపడతాయి అందులో క్విక్ ట్రిమ్ ఉంది కదా సో క్విక్ ట్రిమ్ తీసుకోండి సో క్విక్ ట్రిమ్ తీసుకొని ఇది ట్రిమ్ చేయండి ఇది కూడా ట్రిమ్ చేయండి ఓకేనా సో ఇలా మనం కంప్లీట్ చేసాం సో చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనకి రేడియస్ వన్ తో ఫిల్లెట్ ఉంది కదా అది లైక్ కార్నర్ అనొచ్చు లేదంటే ఫిల్లెట్ అనొచ్చు దీని రేడియస్ వచ్చేసి వన్ దీని రేడియస్ వచ్చేసి టూ సో ఇక్కడ మనం రేడియస్ వన్ తో కార్నర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏమో రేడియస్ మనం టూ తో కార్నర్ ఇవ్వాలి సో కార్నర్ ఇవ్వడం కోసం ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఆపరేషన్స్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కార్నర్ అమ్మ సో ఆపరేషన్స్ లో థర్డ్ ఆప్షన్ లో థర్డ్ సబ్ ఆప్షన్ ట్రిమ్ ఆపరేషన్స్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కార్నర్ ఓకే మీరు కార్నర్ తీసుకోండి సో కార్నర్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ లైన్ కి ఈ లైన్ కి కార్నర్ కావాలి వచ్చింది చూసారా కార్నర్ ఎక్కడ వచ్చిన అలా ప్లేస్ చేయండి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా ఎర్ర వచ్చింది చూసారా కార్నర్ కమాండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రిమ్ మిల్ ఎంత ఎలిమెంట్ ఈ ఎర్ర మీకు ఎందుకు వచ్చింది సో ఈ ఎర్ర ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను చెప్తాను చూడండి నో నేను కంట్రోల్ చెట్ ప్రెస్ చేశాను సో మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకు స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి డైమెన్షన్ పెట్టాం కదా సో ఈ డైమెన్షన్ ఎలా పెట్టాం ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసి దీని డైమెన్షన్ పెట్టాం ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసామంటే ఈ లైన్ డైమెన్షన్ వచ్చిందంటే ఈ లైన్ డైమెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందమ్మా ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సారీ ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్ వరకు తీసుకుంటుంది కదా ఒకవేళ మనం అలా ఎండ్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ డైమెన్షన్ పెట్టినప్పుడు ఓకేనా ఎండ్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ డైమెన్షన్ పెట్టినప్పుడు ఈ పాయింట్ ని మనం కనుక డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఆ ఎర్ర వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కార్నర్ ఇచ్చామంటే కార్నర్ తీసుకొని ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేసామంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టే కదా సో 
హారిజెంటల్ లైన్ కి డైమెన్షన్ పెట్టాలంటే టూ వర్టికల్ లైన్స్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే దాని మధ్యలో డైమెన్షన్ అదే కదా సో అలా యూజ్ చేయండి అండ్ రేడియస్ వచ్చేసి వన్ కదా సో డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి వన్ ఇవ్వండి వన్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన టూ కదా టూ తో ఫిల్ అవుట్ ఇవ్వాలి కదా సో కార్నర్ తీసుకోండి సో దీనికి దీనికి కార్నర్ ఇవ్వండి అండ్ దీని రేడియస్ వచ్చేసి టూ టూ అండ్ సో ఈ అయిపోయింది అమ్మ సో ఈ ఇటువైపు అయిపోయింది సేమ్ ఇప్పుడు ఇటువైపు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇటు పక్కకు మిర్ర చేయాలా అవునా కదా సో ఏదైతే ఇటు పక్కన ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలి ఇటు పక్కకి మిర్ర చేయాలి సో మిర్రర్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆపరేషన్స్ లో మిర్రర్ ఓకేనా సో ఆపరేషన్స్ లో మిర్రర్ సో మీరు ఏదైతే మిర్రర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటన్నిటిని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ దీన్ని మిర్రర్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను చూసారా ఇది సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ఇది పోతుంది నేను నెక్స్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ముందలు పోతుంది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తుంటే ముందలు పోతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేస్తే ప్రీవియస్ ది పోతుంది అని అలా మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ పట్టుకోవాలి ఓకేనా సో కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ కి పట్టుకోవాలి సో కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ కి పట్టుకున్న తర్వాత చూడండి అన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఏదైతే మీరు రచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో మొత్తం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు సో మొత్తం సెలెక్ట్ ఎక్స్ ఇది కూడా మీరు రచ్ చేయాలి ఈ లైన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ సో జూమ్ చేస్తే ఈ లైన్ కూడా మీరు రచ్ చేయాలి ఈ లైన్ సో ఈ లైన్స్ మొత్తాన్ని ఇటు పక్కకు మిర్రర్ చేయాలమ్మా ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు పక్కకి మిర్రర్ చేయాలి సో ఇటు పక్కకు మిర్రర్ చేయాలంటే మనం మిర్రర్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఇదిగోండి మిర్రర్ సో మిర్రర్ తీసుకొని ఆ మిర్రర్ లైన్ వచ్చేసి ఈ మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంది కదా ఇందాక లైన్ గీసాం ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనికి దీనికి మిర్రర్ లైన్ ఇదే కదా మధ్యలో ఉండేది సో అందుకని ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి సో వెన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తారో సింపుల్ ఇటు సైడ్ ఉన్నది కూడా అటు సైడ్ కూడా వచ్చేస్తారు ఇదిగోండి చూడండి సో మిర్రర్ అయిపోయింది చూసారా so like this we can do mirror also okay mirror kuda man cheyagalam and next clear ga observe cheyandi ippudu ikka nunchi enta height lo ikka nunchi height vachesi 2 avuna ikka nunchi height vachesi 2 aa tarvata idu oka rectangle kada idu oka rectangle four corners lo fillets unnai four corners lo fillets unnai fillet radius enta amma 1 fillet radius vachesi 1 సో ఇప్పుడు ఇది రెక్టాంగిల్ కాబట్టి నేను ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాను ఎట్లా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నా ఇట్లా సార్ ఇది ఎలా పడితే అలా డ్రా చేస్తారు కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో డైమెన్షన్స్ ఇప్పుడు పెట్టుకుంటాను కదమ్మా డైమెన్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని హైట్ అని చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ వచ్చేసి టూ టూ చెప్పారు కదా సో టూ ఇచ్చేసి టూ ఎంటర్ తర్వాత ఈ టోటల్ హైట్ అని చెప్పారమ్మా దీని ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క టోటల్ హైట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క హాఫ్ హైట్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అమ్మా అప్పుడు ఫుల్ హైట్ ఎంత సో ఫుల్ హైట్ వచ్చేసి సెవెన్ కదా హాఫ్ హైట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫుల్ హైట్ సెవెన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైమెన్షన్ ఎంత అమ్మా సెవెన్ కదా సో సెవెన్ సో డబల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సెవెన్ ఎంటర్ కొట్టండి సెవెన్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఈ లెంత్ ఇవ్వాలి కదా అంటే విడ్త్ ఈ విడ్త్ ఇవ్వాలి కదా సో టోటల్ విడ్త్ వచ్చేసి త్రీ ఇచ్చారమ్మా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా కదా హాఫ్ ఇట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనే కదా సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని దీనికి దీనికి లెంత్ వచ్చేసి ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇద్దాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంటర్ సో నెక్స్ట్ సో ఇటు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది చూసారా బై మిస్టేక్ ఇలా రొటేట్ అయిపోయింది నేను డయాగ్రామ్ చేస్తున్నాను పొరపాటు ఇలా రొటేట్ అయిపోయింది సో ఇలా రొటేట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వాటిని ఒక నార్మల్ గా రావాలంటే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా చూడండి ఇక్కడ వ్యూ టూల్ బార్ లో ఇందాక మీకు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చూపించాను ఇది జూమ్ ఇన్ ఇదేమో జూమ్ అవుట్ ఇదేమో ప్యాన్ ప్యాన్ అంటే ఏంటి ప్యాన్ తీసుకొని ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇదేమో ఫిట్ ఇన్ ఆల్ అంటే డయాగ్రామ్ ఎట్లా బయటకు వెళ్ళిపోయినా కానీ లైక్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఎట్లా బయటకు వెళ్ళిపోయినా కానీ మళ్ళీ డిస్ప్లే మీకు తీసుకురావాలంటే ఇదిగోండి ఫిట్ ఇన్ ఆల్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా డిస్ప్లే మీదకి వస్తుంది బట్ పొరపాటు ఇలా రొటేట్ అయిపోతే అంటే పొరపాటు ఇలా రొటేట్ అయిపోతే మళ్ళీ నార్మల్ గా రావాలంటే ఇక్కడ మనకి నార్మల్ వ్యూ అని కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంటది నార్మల్ వ్యూ సో మీరు ఆ నార్మల్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ నార్మల్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు నార్మల్ గా వస్తుంది చూసారా నార్మల్ గా వచ్చ
మనం కార్నర్ టూల్ తీసుకోవాలి కదా ఇదిగోండి ఆపరేషన్స్ లో కార్నర్ ఉంది కదా కార్నర్ తీసుకొని దీనికి దీనికి ఇక్కడ కార్నర్ అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ కార్నర్ దీనికి దీనికి సరే ఇలా ప్రతిసారి నాకు కార్నర్ కావాలంటే క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ చేసి క్లిక్ చేసుకొని లేదమ్మా మల్టిపుల్ టైమ్స్ కార్నర్ కావాలంటే దాని మీద డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి దాని మీద డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి డబల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇంకా అది కంటిన్యూస్ గా యాక్టివేట్ లో ఉంటది సో దీనికి దీనికి కార్నర్ నెక్స్ట్ దీనికి దీనికి కార్నర్ మరి ఎప్పుడు పోతుంది మీరు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మీరు ఎస్కేప్ కొట్టే వరకు ఉంటుంది మీరు కనుక ఎస్కేప్ కొట్టారనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఎస్కేప్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి కమాండ్ యాక్టివేట్ లో నుంచి పోయింది కదా సో అలా సో ఇప్పుడు దీనికి వన్ కదా సో రేడియస్ డబల్ క్లిక్ ఇవ్వండి డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి వన్ అని ఇవ్వండి వన్ ఎంటర్ వన్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ అలాగే కింద కూడా ఇవ్వాలి కదా సో ఇక్కడ కూడా వన్ ఎంటర్ ఇక్కడ కూడా వన్ ఎంటర్ అండ్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఆల్మోస్ట్ మనం మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం బట్ ఇట్లా రొటేట్ అయిపోతే చెప్పాను కదా నార్మల్ బి జస్ట్ మనకి పెండింగ్ ఏంటంటే ఈ పైన ఒక ఆర్క్ ఉంచి చూసారా సో ఈ ఆర్క్ అనేది మనకి పెండింగ్ అనమాట సో మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఆర్క్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ప్రాసెస్ ఏంటమ్మా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్క్ ఉంది ఈ ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ ఎంత ఇచ్చారు ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఈస్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఈ ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు కదా సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకుందాం ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా డ్రా చేసుకోండి ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం నేను ఎట్లా డ్రా చేసేస్తా ఒక సర్కిల్ ఇప్పుడు దీనికి రేడియస్ ఎంత పెట్టాలమ్మా దీనికి రేడియస్ వచ్చేసి డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి మీరు రేడియస్ ఇస్తే ఇక్కడ డయామీటర్ తీసేసి రేడియస్ పెట్టుకోండి సో రేడియస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఎంటర్ తర్వాత మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ట్వెల్వ్ రేడియస్ సర్కిల్ దీన్ని టచ్ చేసింది అండ్ దీన్ని కూడా టచ్ చేసింది ఎప్పుడైనా సర్కిల్ సర్కిల్ టచ్ అయినా లైన్ సర్కిల్ టచ్ అయినా ఆ టచ్ అయ్యే ప్లేస్ ఏమంటారంటే టాంజెన్సీ అంటారు ఆ టచ్ అయ్యే ప్లేస్ ని టాంజెన్సీ అంటారు ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగినట్టు ఇప్పుడు ఆ చిన్న సర్కిల్ పెద్ద సర్కిల్ రెండు ఏమైనట్టు టాంజెన్సీ అయినట్టు అవునా సో ఆ చిన్న సర్కిల్ అండ్ పెద్ద సర్కిల్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ టాంజెన్సీ ఓకే సో టాంజెన్సీ అయినట్టు సో ఇప్పుడు మనం టాంజెన్సీ ఎలా చేస్తాం సో కంట్రోల్ పట్టుకొని అంటే మల్టిపుల్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కంట్రోల్ పట్టుకొని చెప్పాను కదా ఇందాక సో కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ చిన్న సర్కిల్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి రెండు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రెయింట్ పక్కన కన్స్ట్రెయింట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ అని ఉంది కదా కన్స్ట్రెయింట్ డిఫైన్ ఇన్ డైలాగ్ బాక్స్ అని ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి కన్స్ట్రెయింట్ డిఫైన్ ఇన్ డైలాగ్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి టాంజెన్సీ ఇవ్వండి క్లిక్ చేసి టాంజెన్సీ ఇవ్వండి టాంజెన్సీ ఓకే సో చూసారా టాంజెన్సీ ఇస్తే ఇక్కడ టాంజెన్సీ తీసుకుంది ఓకేనా సో అది అలా తీసుకోకూడదు సో నేను కంట్రోల్ చెట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను వెనక్కి వెళ్ళడానికి కంట్రోల్ చెడ్ ప్రెస్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే పొరపాటు మీరు మిస్టేక్ చేశారు ఇప్పుడు నేను మిస్టేక్ చేశాను ఏంటి అసలు యాక్చువల్ అది ఎక్కడ టచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ టచ్ అవ్వాలి బట్ అది ఇటు పక్కకు వచ్చి టచ్ చేయండి సో ఇది నేను మిస్టేక్ చేశాను సో మిస్టేక్ చేశానంటే దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ చెడ్ మీ అందరికి తెలుస్తుంది కంట్రోల్ చెడ్ సో కంట్రోల్ చెడ్ యూజ్ చేస్తే వెనక్కి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూడండి నేను కొంచెం కిందకి జరిపిన ఆ సర్కిల్ ని ఇది ఇది టచ్ అవ్వాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేశాను కన్స్టెంట్ డిఫెండ్ డైలాగ్ బాక్స్ స్టాండ్ చేసి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా టచ్ అయ్యి చూడండి ఓకే సో తర్వాత ఇటువైపు టచ్ అవ్వాలి కదా సో కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇది ఇది రెండు సెలెక్ట్ చేయండి కన్స్టెంట్ డిఫెండ్ డైలాగ్ బాక్స్ స్టాండ్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెస్ ఉంది కదా ఈ ఎక్సెస్ ఇటు పక్కన ఉంది దాన్ని ట్రిమ్ చేసేయాలి ఆపరేషన్స్ లో థర్డ్ థర్డ్ ఆప్షన్ లో థర్డ్ సబ్ ఆప్షన్ క్విక్ ట్రిమ్ క్విక్ ట్రిమ్ తీసుకొని దీన్ని ట్రిమ్ చేసేయాలి సో దిస్ ఈస్ అవర్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో ఒక డయాగ్రామ్ ఒక టూ డి డయాగ్రామ్ కనుక మనం క్యాటియా లో గీయాలంటే సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అమ్మ సో వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ కదా కొంచెం ఐ ఐ థింక్ యుల్ బి సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ యుల్ ఫీల్ సమ్ డిఫికల్ట్ బట్ ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ ఇన్ స్లో మేనర్ సో మీకు డౌట్స్ అనుకుంటే ఒకసారి చెప్పండి సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ సో విల్ సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ సో మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ డయాగ్రామ్ లో సో వీఆర్ గివింగ్ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన
మీకు డయాగ్రామ్ అనేది మనకి బేసికల్ గా ముందే మనకి డైమెన్షన్స్ ఇస్తారమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ ఎంఎం లో ఇచ్చారనుకోండి మనం ఆ ఈ డయాగ్రామ్ ని ఎంఎం లో డ్రా చేసుకోవాలి సో ఆ యూనిట్ సెట్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి టూల్స్ ఉన్నాయి కదా టూల్స్ టూల్స్ లో ఆప్షన్స్ ఉంది కదా సో టూల్స్ తర్వాత ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ లో మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది జస్ట్ ఎ సెకండ్ సో ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ఎస్ సో ఈ ఆప్షన్స్ డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది కదా సో ఈ ఆప్షన్స్ డైలాగ్ బాక్స్ లో మనకి జనరల్ ఉంటుంది జనరల్ ఈ జనరల్ లో పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్ అని ఉంటుంది ఈ పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ యూనిట్స్ అని చెప్పేసి ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది యూనిట్స్ ఓకే యూనిట్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మెజర్మెంట్ లెంత్ దేంట్లో ఉందమ్మా మిల్లీమీటర్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇంచెస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి లెంత్ చేంజ్ ద లెంత్ టు ఇంచెస్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి డయాగ్రామ్ మొత్తం మనకి ఇంచెస్ లో కన్వర్ట్ అయిందా లేదు ఓకే సో మనకి ప్రీ డిఫైన్ గా ముందే ఇస్తారు డయాగ్రామ్ కి మీరు ఎంఎం లోకి ఇయ్యాలా లేదా ఇంచెస్ లోకి ఇయ్యాలా లేదా మీటర్స్ లోకి ఇయ్యాలని చెప్పేసి ముందే ఇస్తారు మనం దాన్ని బట్టి మనం డయాగ్రామ్ లో మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ముందే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ముందే మీకు డైమెన్షన్స్ ఎంఎం లో ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు టూల్స్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ లో జనరల్ జనరల్ లో పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్ పారామీటర్స్ అండ్ మెజర్ లో యూనిట్స్ యూనిట్స్ లో మీరు ఇక్కడ లెంత్ టైప్ లెంత్ టైప్ ఇంచెస్ ఉంది కదా చేంజ్ టు మీటర్స్ ఆర్ మిల్లీమీటర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే ఓకేనా ఇది సో లైక్ దిస్ వి హ్యావ్ టు చేంజ్ ద డైమెన్షన్ ఓకే ఐ థింక్ యువర్ డౌట్ ఈస్ సాల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎనీ వన్ గైస్ స్టిల్ ఎనీ వన్ ఈస్ ఫేసింగ్ డౌట్స్ విత్ దిస్ డయాగ్రామ్ చెప్పండి అమ్మా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి so that uh, i will uh, go with the next concept so if you don't have any doubts uh, please reply with no so that i can think like okay we can go with the further process so meek doubts unte vadagandi okka vela lekapothe no ani cheppandi ante that is the response that uh, you have to give for me right so response is then i will carry forward to next process no oh, sir yeah good so very good uh, so yes uh, someone is asking about software so yeah yeah once again explain about large curve yeah sure definitely i will explain now uh, guys the software meer ee roju attendance ivvandi meer ee roju attendance link miss avukona attendance ivvandi so software we will share you through the mails okay meer ee mail id aithe istharu attendance lo aa mail id ki meer software share chestam so before that uh, meer attendance ivadam aithe marchipovali okay so once again explain the large curve okay i will explain you now so ipudu ee large curve ela draw chestam ante nenu delete chestanu deni so aa curve ni select chesanu and i am going to delete delete click chesanu normally meek meek keyboard la delete click chesthe curve delete ayipothundi okay na so delete chesina tarvata ipudu nee curve ni malli giyali ante circle teeskondi okay circle teeskondi so circle teeskoni mee ishtam ekkado chota ala draw cheseyandi la circle pedda ga draw cheyandi సో డ్రా చేసిన తర్వాత దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టండి డైమెన్షన్ తీసుకొని దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టండి సో డైమెన్షన్ ఎంత అయితే రేడియస్ ట్వెల్వ్ రేడియస్ ట్వెల్వ్ ఎంటర్ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సర్కిల్ అనేది దీనికి టాన్జెన్సీగా ఉంది ఈ సర్కిల్ అనేది దీనికి టాన్జెన్సీగా ఉంది ఎందుకంటే సర్కిల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ సర్కిల్స్ టచ్ అయినా లేదా ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ టచ్ అయినా ఆ టచ్ అయిన పొజిషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ రెండింటికి మధ్య మనం టాన్జెన్సీ రిలేషన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఆ టచ్ అయ్యే పొజిషన్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో మనం టాన్జెన్సీ అనేది అప్లై చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ కి దీనికి మధ్యలో నేను టాన్జెన్సీ అప్లై చేయాలి అంటే నేను ఏం చేయాలంటే బోత్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ సర్కిల్ ఆల్సో సెలెక్ట్ బోత్ సర్కిల్స్ అండ్ గో విత్ కన్స్ట్రెయిన్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ కన్స్ట్రెయిన్ డిఫైన్ ఇన్ డైలాగ్ బాక్స్ అండ్ గో విత్ టాన్జెన్సీ అండ్ గో విత్ టాన్జెన్సీ అండ్ క్లిక్ ఓకే సేమ్ ఇప్పుడు ఇట్ ఇట్ సైడ్ ఎలా అయితే టైన్ చేసి చేశాను ఇట్ సైడ్ కూడా చేస్తాను కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ సర్కిల్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి గో టు కన్స్ట్రెయిన్ డిఫైండ్ ఇన్ డైలాగ్ బుక్స్ అండ్ క్లిక్ టైన్ చేసి సో చూసారా మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది పైకి వెళ్ళిపోయింది టాన్ సారీ కిందకు వచ్చింది టాన్ చేసి అనేది 
యాక్చువల్ నాకు పైకి కావాలి ట్యాంజెన్సీ బట్ అన్ఫార్చునేట్ అది ఏం చేస్తుంది కిందకి తీసుకుని ట్యాంజెన్సీ సో నేను కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకు కిందకి తీసుకుందంటే ఇది మీరు ట్యాంజెన్సీ చేసేటప్పుడు దానికి కొంచెం దగ్గరికి ఇలా డ్రాక్ చేసి అప్పుడు ట్యాంజెన్సీ ఇవ్వండి అంటే ఇటు సైడ్ ఎక్కువ పెడితే అక్కడ ట్యాంజెన్సీ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని గో టు కన్స్టెంట్ ఎఫ్ డైలాగ్ బాక్స్ ట్యాంజెన్సీ ఓకే ఎందుకంటే ఇందాక దూరంగా ఉంది గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండకూడదు సో డ్రాక్ చేసి దగ్గర తెచ్చుకోండి సింపుల్ గా అలా డ్రాక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది జస్ట్ గో టు ట్రిమ్ దీన్ని ట్రిమ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అమ్మ ఐ థింక్ యూ మెట్ బై అండర్స్టాండింగ్ దిస్ సో దిస్ డయాగ్రామ్ సో నో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫ్రెష్ డయాగ్రామ్ సో ఒకవేళ ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం కాకపోతే సో ఈ డయాగ్రామ్ లో అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి న్యూ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ ఒక మీకు సేవ్ చేయడం కూడా చూపిస్తాను సారీ సేవ్ చేయడం చూపిస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసుకున్నారు డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు పార్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళాలనుకున్నారు అంటే మనం పార్ట్ డిజైన్ చూపించాను కదా స్టార్టింగ్ లో సో పార్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ ఓకే సో ఈ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు పార్ట్ డిజైన్ లోకి వెళ్తారు చెక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు పార్ట్ డిజైన్ లోకి వచ్చారా లేదా సో పార్ట్ డిజైన్ లోకి వచ్చారని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మీకు టూల్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో చూడండి ఈ స్కె చూడండి స్కెచ్ బేస్ ఫ్యూచర్స్ కానీ డ్రెస్ అప్ ఫ్యూచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ పార్ట్ డిజైన్ లో ఉంటాయి అండ్ స్కెచ్ కనిపించిందంటే మీరు పార్ట్ డిజైన్ లో ఉన్నట్టే ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ కనిపించిందంటే మీరు స్కెచ్ లో ఉన్నట్టే ఓకే సో ఇప్పుడు ఓకే మీరు డ్రాయింగ్ అయిపోయింది నేను సేవ్ చేసుకోవాలి ఎలా సేవ్ చేస్తారు సింప్లీ గో టు ఫైల్ మెను హౌ టు గెట్ టూల్స్ పాపప్ బాక్స్ ఆన్ స్క్రీన్ యాక్చువల్లీ సింపుల్ అమ్మా మీరు టూల్స్ కస్టమైజేషన్ క్లిక్ చేయండి సో కస్టమైజ్ సో కస్టమైజ్ క్లిక్ చేసి అక్కడ మనకి టూల్ బార్స్ ఉంటుంది సో టూల్ బార్స్ లో రీస్టోర్ ఆల్ కంటెంట్స్ రీస్టోర్ ఆల్ పొజిషన్స్ అని క్లిక్ చేయండి అప్పుడు అన్ని మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో వస్తాయి సో సింపుల్ గా ఒక్కొక్కటి డ్రాక్ చేస్తే నేను చెప్పిన టూల్స్ అన్ని అక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో వస్తే సింప్లీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డ్రాక్ చేస్తే నేను చూపించిన టూల్స్ ప్రతిదీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి ఇన్ కేస్ స్టిల్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ సో వీ విల్ లెట్ లెట్ యూ నో ద ప్రాసెస్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే సో చెక్ చేయండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి సో సాఫ్ట్వేర్ షేర్ చేస్తాం కదా ఈవినింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి సో ఈ డయాగ్రామ్ ని సేవ్ చేయాలి సో సేవ్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు ఫైల్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి ఫైల్ సేవ్ ఫైల్ సేవ్ లేదా షార్ట్ కట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ మనం జనరల్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సేవ్ చేయడానికి అలాగే సో ఫైల్ సేవ్ సో సేవ్ క్లిక్ చేసి ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మనకి ఇప్పుడు సేవ్ మీరు ఎప్పుడైతే సేవ్ క్లిక్ చేశారో మనకి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోజర్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్ ఎక్స్ప్లోజర్ మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు డెస్క్ టాప్ మీద సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో డెస్క్ టాప్ మీద ఏమైనా సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో డయాగ్రామ్ వన్ అని సేవ్ చేయాలి డయాగ్రామ్ వన్ అండ్ గో ఫర్ సేవ్ సో సేవ్ చేశారా అది సేవ్ అయిన తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మీరు సాఫ్ట్వేర్ మినిమైజ్ చేయండి సో మినిమైజ్ చేసి చెక్ చేయండి ఇదిగోండి డయాగ్రామ్ వన్ సేవ్ అయిందా లేదా ఎస్ డయాగ్రామ్ వన్ సేవ్ అయింది ఓకే అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ వన్ సేవ్ అయింది కదా సో దీన్ని ప్రాపర్టీస్ మీరు చెక్ చేయాలంటే రైట్ లెక్ ఇచ్చి జస్ట్ గో టు ప్రాపర్టీస్ రైట్ లెక్ ఎట్ గో విత్ ప్రాపర్టీస్ సో ప్రాపర్టీస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఏంటంటే క్యాట్ పార్ట్ సో క్యాట్ పార్ట్ అంటారు డాట్ క్యాట్ పార్ట్ అంటారు సో డాట్ క్యాట్ పార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ క్యాట్ పార్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జనరల్లీ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ జేపీజీ కదా సో అదే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా లైక్ ఆడియో ఫైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డాట్ ఎంపీ త్రీ అదే వీడియో ఫైల్ తీసుకుంటే డాట్ ఎంపీ ఫోర్ ఓకే నా సో అట్లా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే మీరు ఇప్పుడు కెటిఆలో సేవ్ చేసిన ఫైల్ కి ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి డాట్ క్యాట్ పార్ట్ డాట్ క్యాట్ పార్ట్ సో పార్ట్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే మీరు పార్ట్ పార్ట్ డ్రా చేసి సేవ్ చేశారు కదా సో అందుకనే
Okay, no? Okay, sir. Yeah. Now, uh, once again, I am going to take uh, a fresh diagram. So, for your convenience, you know, basic diagram, I won't go in depth. In the first cast for introduction of uh, these drawings, so I will go with the basic only. So, from the next class, so we'll go with some few more advanced. So, I put e, e diagram this kundana so that uh, this is somewhat uh, new when compared to the previous diagram. So, if the diagram on a draw jail and day observe jay and day, so clearly mark two circles kawali, mali 50 distance from mali two circles kawali. So, just go to so it close chest now save jason gada. So, no need of uh, worry, just close this close. So, mali empty go in the default work venture. So, now you have to go with the part design gada. Just click on start mechanical design part design. So, process shows up now, mali good pet condi. Just click OK. And now, you can make plain so stay. Plane select chess quality. So right click on the planes and go with hide show. So you can hide chess nano, check and the client requirements space chess kuni, one design the match at an key planes unte manki chala custom gown to the so that is the reason manu e planes and hide chess quality and we have to keep an access system, right? Okay, and now you can reference elements on the other. So if reference elements for point is kunano, so point is kuni x0, y0, and z0 point per nano. Okay, and now I'm going to insert an access system on that point. So our point when access to insert chayal kabatti, origin can the a point select chain day and click OK. So it work a basic process sama pretty than key common guy you shall soon and you premier sketch key alan could not gabati you got two types of sketches on day. One is sliding sketch and the one is position sketch. Miru position sketch to use koali. So position sketch to use koni miru in the Japan, in the top plane select chess and gather, you put front plane select chess. You put front plane select chess. No, no, just select the front plane and the implicit thesis projection point pet coni reference can the origin point select chain day and type can the implicit thesis parallel to line pet coni line can the line select chain day and click OK. So it loves on Miku. So my sketch look and draw through and economic two circles cover the one circle is of. Radius 10 and diameter 35. Children day. Radius 10 no kutama and diameter 35. Okay. So in a circle this kutnano, Chepanga they put code origin point to start chest than any origin point to start chest and okay. Circle bit kunano. Again, I'm going to take one more circle origin point on a start chest than one more circle. I'm going to keep and you put the naked dimension bit nano. So dimension inside dimension and the ma radius uh, radius 10 gather. So radius 10. And next outside which is diameter 35 gada. So again constraint this kundi. So outside circle select chain day. You got a diameter with narka pati with then with double click each say you got dimensions low diameter pattern. So diameter and the 35 so 35 and the antenna 35 no? yes 35. So next observe chain clear ka it can you enter distance sama paka ki. So the distance is 50. We clear ka observe chest distance 50 on the akamali same two circles kawali. So that is the reason I'm going to take a line. Ekanaji, e origin okay. point inchi, ila pakaki. What is the length of ma? So the length is 50 gada. So I'm going to keep the dimension of this line as 50, pi zero. And, and if you observe clearly, either man keep dotted line gada. Okay. So this is a dotted line gada. So for that reason, the dotted convert chain and cos and inches nante. Select this line, e line select chain D, and in the bit you inch the sketch tools. So, this case tools for construction geometry and JPSOK element on the construction element with the select chain. A construction element with the select chain. So, select chest the end of the monkey, man with the line a construction element by select chest the more directly convert out on the Taravadan and outside of circle chest nano, a construction element in the off chest nano. And same EVA circle secret for Kaval Gather. So, in that we can just and only draw just and gather, but you put in just and copy just them. You put two circles secretly copy just them. Which one? Yella copy just on a day. You can mirror chase and gather mirror local sub option to the translate mirror local sub option to the translate. E translate you chase it translation and tainty one place in Jingo place can move chase the translate under gather. Alagi pretty two circles in e place no chi e place can move chase nakan than a translate and under. E pretty two circles and translate chale and the first year two circles select chase con control but con a two circles select chase con select chase in Taravata. In Jali, a mirror local sub option to the Danipir translator, translate this condi. 
ఓకేనా ట్రాన్స్లేట్ తీసుకొని ఎక్కడి నుంచి మూవ్ చేయాలమ్మా ఇక్కడి నుంచి మూవ్ చేయాలి కదా ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ మూవ్ చేయాలి లేదు మీరు ఎక్కడైనా బయటకి ఇలా మూవ్ చేశారు తర్వాత ఈ పాయింట్ ని ఇది ఇక్కడ తీసుకురావాలి కదా ఈ బయటకి ఎక్కడికో మూవ్ చేశారు ఈ పాయింట్ ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి కదా దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేయొచ్చు కో ఇన్సిడెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇందాక మీకు టాన్జెన్సీ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కో ఇన్సిడెన్స్ చెప్తాను చూడండి మీరు ఈ రెండు టచ్ అవ్వాలి అంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ పాయింట్ కూడా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి కంట్రోల్ పట్టుకొని టూ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి సో టూ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి సారీ కో ఇన్సిడెన్స్ ఇవ్వలేదా రెండింటికి సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద పాయింట్ ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి గో టు కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఇదిగోండి ఈ కో ఇన్సిడెన్స్ హైలైట్ అయ్యి చూసారా కో ఇన్సిడెన్స్ ఈ కో ఇన్సిడెన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఎక్కడో ఉన్న టూ సర్కిల్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఓకే అండ్ తర్వాత మీకు డైమెన్షన్స్ ఇవ్వండి సో డైమెన్షన్స్ ఏంటి డామెడ్ ట్వంటీ అండ్ డామెడ్ థర్టీ ఓకేనా సో ఇలా మనం సర్కిల్స్ ని కాపీ చేయొచ్చు సింప్లీ సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ చూడండి అమ్మా సో కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను నేను కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేస్తే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది సో నేను మళ్ళీ మీకోసం రిపీట్ చేస్తున్నాను వన్ సెకండ్ చూడండి సో నేను ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి కంట్రోల్ పట్టుకొని రెండు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఆపరేషన్ స్టూల్ బార్ ఉంది కదా ఆపరేషన్ స్టూల్ బార్ లో సో మిర్రర్ ఉంటుంది మిర్రర్ లో సబ్ ఆప్షన్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటర్ సో ట్రాన్స్లేట్ తీసుకుంటున్నాను ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఎక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఈ పక్కడ పక్కన ఎక్కడైనా పెట్టేసుకొని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే ఎలా తీసుకురావాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఆ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయాలి తర్వాత ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయాలి రెండు సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి కో ఇన్సిడెన్స్ ఇవ్వాలి కో ఇన్సిడెన్స్ సో కో ఇన్సిడెన్స్ ఇచ్చి ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత అవి అక్కడికి వచ్చేస్తే తర్వాత డైమెన్షన్స్ ఇవ్వాలి సో డైమెన్షన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అమ్మ సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పైన చూసారా సో ఈ పైన ఒక ఆర్క్ ఉంది కదా సో ఈ ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అమ్మా సో ఈ ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చారా వాళ్ళు సో ఇవ్వలేదు యాక్చువల్ దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ మిస్సింగ్ వాళ్ళు ఈ ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు సో మనం లాస్ట్ లోకి ఇద్దాం అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి లాస్ట్ లో చూద్దాం దాని సంగతి బట్ ప్రెసెంట్ అయితే మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి వాళ్ళు ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు చూసారా ఒక రెక్టాంగిల్ అయితే ఇచ్చారు సో ఆ రెక్టాంగిల్ మనం గీయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాలి కదా ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా సో ఈ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత కిందకి మనకి డాటెడ్ లైన్ కావాలి క్లియర్ గా చూడండి సో మిడ్ పాయింట్ నుంచి టెన్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ కదా సో సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ టెన్ ఎయిటీ సెవెన్ కదా అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ కిందకి మనకి ఎయిటీ సెవెన్ ఓకే ఎయిటీ సెవెన్ ఎంఎం డాటెడ్ లైన్ కావాలి సో లైన్ తీసుకోండి లైన్ తీసుకుని దీని మిడ్ పాయింట్ ఇంకా హైలైట్ అవుతుంది చూసారా అది కూడా అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది చూసారా డార్క్ గా ఎప్పుడైతే అలా డార్క్ గా హైలైట్ అవుతుందో అది దాని మిడ్ పాయింట్ అన్నట్టు సో అక్కడ క్లిక్ చేసి లైక్ కిందకి స్ట్రైట్ గా సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ అమ్మా సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈస్ ఎయిటీ సెవెన్ డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎయిటీ సెవెన్ ఇవ్వండి ఎయిటీ సెవెన్ ఎంటర్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద క్లియర్లీ అండ్ ఇది కూడా డాటెడ్ లైన్ కదా మనకి సో హౌ టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ డాటెడ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ స్కెచ్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా సో స్కెచ్ టూల్స్ లో కన్స్ట్రక్షన్ జామెట్రీ అని ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ జామెట్రీ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే డాటెడ్ గా మారిపోతుంది తర్వాత అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేయండి అది ఆఫ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి హైట్ ఇచ్చారా ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ ఇచ్చారా ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క విడుత్ ఇచ్చారు ఎంత టెన్ బట్ ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ ఇచ్చారా ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ అయితే ఇవ్వలేదు సో రెక్టాంగిల్ హైట్ ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో రెక్టాంగిల్ యొక్క హైట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో వీ కెన్ ఎష్యూమ్ కదా సో వీ కెన్ ఎష్యూమ్ వీ కెన్ ఎష్యూమ్ ద హైట్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ సో ఎంత ఎష్యూమ్ చేయొచ్చు సో ఈ హై
ఈ పాయింట్ వరకు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు సో తర్వాత ఇట్ సైడ్ డ్రా చేసిన అన్ని కూడా మనం అటు సైడ్ మిర్రర్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎలా మిర్రర్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇది ఇది అండ్ ఇది ఈ మూడు సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇటు పక్కకు మిర్రర్ చేయాలి సో మిర్రర్ చేయాలంటే మనకి ఆపరేషన్స్ టూల్ బార్ లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ మిర్రర్ ఉంటుంది కదా సో ఆ సబ్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఇదిగోండి మిర్రర్ సో మిర్రర్ తీసుకొని విత్ రెస్పెక్ట్ ఏ లైన్ తో మిర్రర్ చేయాలమ్మా ఈ లైన్ తోనే కదా సో ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇటు పక్క ఏదైతే ఉందో అది ఇటు పక్కకి మిర్రర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూసారా మనకి ఒక లైన్ ఉంది ఈ లైన్ యొక్క లెంత్ అంత టోటల్ లెంత్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఇస్ ట్వంటీ కదా బట్ మధ్యలో లేదు మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ లైన్ అనేది మనకు మధ్యలో లేదు ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే ఉంది ఒక సైడ్ మాత్రమే ఉంది ఓకే అండ్ ఎంత హైట్ లో ఉంది కింద నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ హైట్ లో ఉంది సో ఫర్ దట్ రీజన్ నేనేం చేస్తానంటే ఒక లైన్ తీసుకొని ఒక సైడ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక సైడ్ మాత్రమే ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను కింద నుంచి ఎంత హైట్ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ కదా కన్స్టెంట్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఈ కింద లైన్ కి హైట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంటర్ అండ్ ఇప్పుడు ద టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి దాని టోటల్ లెంత్ ట్వంటీ కదా మరి అప్పుడు సెంటర్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్ కి ఎంత హాఫ్ లెంత్ టెన్ ఏ కదా సో కన్స్టెంట్ తీసుకొని ఈ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ సెంటర్ లైన్ కి లెంత్ ఎంత అమ్మా టెన్ వన్ జీరో ఎంటర్ ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం ఇలా రొటేట్ అయిపోయింది అమ్మా రొటేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం ఇదిగోండి నార్మల్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తే నార్మల్ గా వస్తుంది నా లాస్ట్ కి మనకి ఇట్లా ఒక ఆర్క్ కావాలి కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్క్ యొక్క ఎక్కడ చూడండి ఈ ఆర్క్ వచ్చేసి ఇదిగోండి దీని నుంచి ఆర్క్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది ఆర్క్ ఎండ్ పాయింట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది స్టార్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఓకే స్టార్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ పాయింట్ అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ అమ్మా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఆర్క్ ఉంటుంది ఆర్క్ ఇదిగోండి సో ఈ సర్కిల్ లోపల సబ్ ఆప్షన్ లో సర్కిల్ లోపల సబ్ ఆప్షన్ లో ఇదిగోండి త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ ఉంది కదా సో త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ తీసుకోండి త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఇస్తారు ఇదిగోండి ఇక్కడ కదా ఇదిగోండి ఆ లైన్ అలా ఆ డాటెడ్ లైన్ ఆ సర్కిల్ మీట్ అయ్యే ప్లేస్ ఉండే కదా అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో ఇచ్చేసేయండి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడే కదా థర్డ్ పాయింట్ మనం అనుకుంది ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ ఇప్పుడు దీనికి రేడియస్ ఎంత అమ్మా రేడియస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ అంట సో ఓకే వచ్చేసింది సేమ్ ఇప్పుడు ఇదే మిర్రర్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేయండి ఇదిగోండి మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఏ లైన్ ఈ మధ్యలో లైనే కదా ఈ మధ్యలో లైన్ సో ఇటు పక్కడ వస్తుంది పనులు పని ఇది కూడా మిర్రర్ చేస్తుంటే అయిపోయేది కదా సో ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఈ వర్టికల్ లైన్ సో ఇటు పక్కకి మిర్రర్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అమ్మా ఇంకా సింప్లీ ఈ పైన ఆర్క్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది సో ఆర్క్ లేడీస్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు సో వాళ్ళు ఇవ్వలేదు సో నేను ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో దాన్ని కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ తీసుకుంటాం సో అది కూడా సింప్లీ ఏం చేస్తానంటే సర్కిల్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ ఇలా డ్రా చేసి ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ కి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డయామీటర్ సో ఎంత ఇద్దాం ఒక థర్టీ ఇద్దాం థర్టీ డయామీటర్ థర్టీ సో ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ దీనికి ట్యాన్ చేసి అండ్ దీనికి ట్యాన్ చేసి ఉండాలి కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ స్టాన్ చేసి అండ్ కంట్రోల్ పట్టుకొని ఇది ఇది సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ స్టాన్ చేసి ఓకే సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీకు చూసినా పింక్ కలర్ లో వచ్చింది పింక్ కలర్ లో వచ్చిందా రాలేదా సో పింక్ కలర్ లో వచ్చింది అంటే మీరు అక్కడ ఏమో అబ్జర్వ్ చేయాలంటే చూసారా ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో టూ టైమ్స్ ఇచ్చారు ఏదైనా ఒకటి డిలీట్ చేసేయండి సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ డిలీట్ చేస్తాం డిలీట్ సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది హాఫ్ డిలీట్ చేస్తున్నా పై ఇది సో ఆపరేషన్స్ లో ట్రిమ్ తీసుకొని ఆ పై డిలీట్ చేస్తాను ఓకే సో లైక్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ లోపల కూడా ట్రి
దీనిలో త్రీ పాయింట్ ఆర్క్ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ లైన్ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ మిర్రర్ యూజ్ చేశారు ట్రాన్స్లేట్ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ ట్రిమ్ యూజ్ చేశారు ఫిల్లెట్ యూజ్ చేశారు కన్స్టెంట్ యూజ్ చేశారు కన్స్టెంట్ డిఫైండ్ డైలాగ్ బుక్స్ యూజ్ చేశారు కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బుక్స్ లో ఏమేమి యూజ్ చేశారు టాన్జెన్సీ అండ్ కోన్సిడెన్స్ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇది చూడండి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేశారు సో దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ అనేది ఆప్టిమమ్ గా డ్రా చేయగలిగి ఉండాలి సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కెచ్చింగ్ విత్ ఐసో కన్స్ట్రైన్డ్ సో లాస్ట్ లో ఈ స్కెచ్ కరెక్ట్ గా వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవాలి ఈ స్కెచ్ సరే సార్ డ్రా చేశారు సో ఇది కరెక్ట్ గా వచ్చిన తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎలా చెక్ చేసుకుంటామంటే మీకు చెప్పాను కదా టూల్స్ అని ఒక టూల్ బార్ ఉంటుందని టూల్స్ ఈ టూల్స్ టూల్ బార్ లో లాస్ట్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని స్కెచ్ సాల్వింగ్ స్టేటస్ అంటారు ఆ స్కెచ్ సాల్వింగ్ స్టేటస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఈ బాక్స్ లో మీకు ఐసో కన్స్టెంట్ అని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఐసో కన్స్టెంట్ అని చూసారో అప్పుడు ఆ స్కెచ్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట అక్కడ ఐసో కన్స్టెంట్ కాకుండా అండర్ కన్స్టెంట్ అని ఉంది అనుకోండి ఆ స్కెచ్ కి ఇంకా డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి అని అర్థం నేను మనం చూసి చెప్పుకున్నాం కదా సో డైమెన్షన్స్ వైట్ కలర్ ఉంటే స్కెచ్ అనేది వైట్ కలర్ లో ఉంటే దానికి డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి అది అండర్ కన్స్టెంట్ అని అర్థం అదే స్కెచ్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే దానికి డైమెన్షన్స్ పెట్టవసరం లేదు సో అది కన్స్టెంట్ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ ఐసో కన్స్టెంట్ అని అర్థం అదే స్కెచ్ అనేది పింక్ కలర్ లో ఉంటే దానికి డైమెన్షన్స్ టూ టైమ్స్ పెట్టారు సో అందుకే అది పింక్ కలర్ లో వచ్చింది సో ఒక డైమెన్షన్ డిలీట్ చేయండి అని అర్థం ఓకేనా సో ఇది అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అమ్మ మనం స్కెచ్ లోకి వెళ్ళటం so and uh, from from tomorrow session onwards we will go in deep uh, about sketch so ikkada tools ani manam discuss chestam each and every tool nen meeku explain chestanu clear ga with respect to two practical diagrams also at the same time mana tools explain chestunna diagrams kuda practice chestam okay so guys uh, do you have any doubts with this diagram ee diagram lo emana doubts unnaya anyone so if you have any doubts uh, please let us know so that we can solve your doubts and uh, uh, no doubts good and software will be provided to you through your uh, mail id so meer ee roju attendance aithe ivvandi so through that mail id convert 2d to 3d sir yes yes sir, there is time okay there is some time so we can convert this 2d to 3d actually most of the people are uh, uh, with uh, basic knowledge అంటే కొంతమందికి బేసిక్ గా తెలిసి ఉంటది కొంతమందికి ఐ థింక్ దే ఆర్ వెల్ నోన్ ఫర్ దిస్ ఓకే సో అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం బేసిక్ గా వెళ్ళాలి కాబట్టి సో నేను బేసిక్ గా వెళ్తున్నాను ఎందుకు నేను ఇంత స్లో లెవెల్లో అంత ఇంత మీడియం లెవెల్లో బేసిక్ గా చెప్పడానికి కారణం అదే ఎందుకంటే సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ దిస్ సెషన్ సో దేర్ ఆర్ మోస్ట్లీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెషన్ సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సో సమ్ పీపుల్ can able to uh, draw the 3d diagrams also but most of the people are in 2d only so that's why that is the reason first man basic ga veldam and when the step is going to come so definitely i will uh, uh, give nice diagrams and nice uh, explanations in 3d also okay so thank you very much for your support and uh, joining the session so please uh, be regular to the session guys uh, don't leave the session ఓకే సో సెషన్ ఎప్పుడు మిస్ అవ్ మిస్ అవ్వద్దు ప్రతి డే మీరు ఎక్సెప్ట్ సండేస్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ డే ద సెషన్ విల్ బి దేర్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ లీ సెషన్ ఉంటుంది అండ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానమ్మా మీకు చెప్పాను కదా సో మీరు మెయిల్ ఇవ్వండి మీరు సార్ మై మెయిల్ ఐడి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లాగ్ ఇన్ కార్డ్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి విచ్ యూ వాంట్ ఇక్కడ మెయిల్ ఇక్కడ కాదమ్మా అటెండెన్స్ లో మీ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి so that i will explain your doubts okay so we are waiting for uh, your from, queries from your side okay so one and half hour the class will be taking and uh, the last half an hour uh, we are going to give it for uh, doubts and uh, your request sir there is group for attendance no amma there is no separate group for uh, attendance here only ఇన్ ద ఎండ్ మీరు ఇప్పుడు చాట్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఎక్కడైతే చాట్ చేస్తున్నారో అక్కడ మేము లింక్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ అటెండెన్స్ సో మీరు అక్కడ మీరు అటెండెన్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద అటెండెన్స్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ 